哈喽，小伙伴，大家好，我是大冰块，只有这里才有大飙车最全的拆车视频，咱们快来了解一下。这台车后悬挂的部分呢和 B 九是一样的，没有任何区别。当然呢，和 B 八比起来的话，区别就比较大了。里面还是一个六边形体，像纸一样的薄啊。哈喽，小伙伴，大家好，欢迎回到这一期的大飙车。那我是薛俊峰，当然也是那个只会说真话大冰块。今天呢，就到了这台中期改款的全新啊，奥迪 A 四 L 的底盘部分了。昨天呢，跟小伙伴去聊了前后防撞梁的部分，得分还是蛮高的。如果没有看过小伙伴呢，还是要关注一下我们的公众号大飙车，包括我们的网站三 w 点大飙车全拼都看。那今天呢，就跟小伙伴也聊聊这台奥迪 A 四的底盘部分了。那这台车的前面的水箱架呢，完全都是一个工程塑料的形式，有优点有缺点。优点造价低，重量轻，可以去做成更复杂的形状。那缺点呢，它就是没有什么太大的韧性，可能坏一点就意味着你要去整个更换。当然了，昨天也跟小伙伴去聊了，这台车呢前面没有行人防卷入横梁的，我们从下面会看得更清楚一些。副车架前沿这块是没有任何的加强件连接的。之前的 A 四呢也是这样 ，A 六呢和这个车的情况呢是一样的 ，A 八呢还是会有前面的横梁。我们拿这个轿边呢大致的去测量一下，这台车的油底壳啊的确。是没有那么靠下，但是它的前侧呢，不能称为有横梁。虽然它有一个下护板，就是一个塑料的形式，那后边呢是有一个纤维质的一个护板。哎，这个声音啊，就是两个完全不一样的护板。虽然说在下面有相应的我们所谓保护作用，但是呢，塑料板对吧？和前面这个塑料的横梁呢，防冲击的性能还是非常非常有限的。所以说呢，呃，这个油底壳这块呢，我们就不称为它有相应的保护横梁，是因为它前面呢实在是太脆弱了。前面的油底壳呢，也是一个 PVC 的材质，和现在很多的嗯变速箱油底壳是有些相似的。当然呢，这台发动机呢，我们昨天也跟你讲了，是第三代的 EA 8 8八。并且呢，在下面也可以看到有一相应的一个油位传感器。第二代跟第三代这也是一个差别吧。之前因为烧机油烧的太厉害了，还是需要一个电子的形式去进行监测的。它是一个纵置的形式，所以说它的变速箱呢会在后面。副车架的形式呢和之前的 B9 是一样的，也是钢板的材质为主，是因为它下面整个是一个钢板冲压的，并且呢是一个双层冲压的形式。但是说我为什么叫做大部分是。是钢板，是因为它的上面的连接和车身连接呢，这块是用了一小部分的铝合金。大家可以看到，下面是一个整个的钢板，是一个双层的，这边是一层，然后上面是一层，然后进行一个焊接的形式，也是为了保证相应的强度。侧边。可以看到，防倾杆的连接位置就是在这个铝的这个连接架上去固定的，并且可以看到这一个铝的支架和车身相连接，并且下面呢也是和这下面的辐射架去相连接。因为混合模式是上面的铝合金材质是要贯通的，可以说上面是一层铝的，然后下面呢你是为了加强这一个铝的强度，用一个冲压钢板的形式的去固定，这个是我们叫做一个复合型的辐射架。但是这个的辐射架不能称为复合型了，因为它仅仅。是两个支架的部分，是一个铝合金的形式，所以说我们会把它称为一体式的双层冲压的辐射架结构。后面呢，它是有一个相应的支架，但是这个支架是非常的单薄的。我们也是综合的之前的形式，包括说我们也是集体的商量一下，还是呃一致认为这台车的辐射架呢是一个一体型的辐射架。但是我们不否认它的悬挂的后连接点是在这一个加强件的末端去连接的，但是我们说从。整体的情况来看，它还是更偏于一体式辐射架的这种形式。那么往上呢，会看到整个它转向的机构也是博士提供的。上面呢，我们并没有看到相应的隔热瓦的形式，绝大部分的车啊都有隔热瓦。但是我们不否认说这台车呢是一个呃纵置的发动机，排气呢是在靠边上一侧。但是我们在其他的这种纵置平台车上呢。它是有这种隔热板的。动置的变速箱呢，对于这台奥迪而言呢，它的编号叫 DL 3 8 2那现在虽然说啊，都叫做双离合变速器，对吧？但是大众那边呢叫 DSG， 那
，奥迪这边呢就叫做 a s t r o n i c 那大众那边的话呢，我们常见的啊 ，DQ 2 5 0啊 ，DQ 3 8 0啊，这个是横置系统，而纵置的变速箱前面的编号呢是以 DL 开头的。它的双离合呢，现在基本上看到的国内的车型呢，基本上有两种，一个呢就是我头顶的这台 DL 3 8 2还有一个呢就是 DL 5 0 1这两个呢是有区别的。呃，这台车是一个前驱车型，所以说它是一个 D L 3 8 2的型号。如果你的车是一个四驱车型的话，那它就是 D L 5 0 1对于这两种变速箱呢，内部也是有一定的区别的。首先呢，它的最大的扭矩承受度是不一样的。D L 3 8 2呢，最大呢是500牛米，而 D L 5 0 1呢是最大是600牛米。虽然说仅仅是差100牛米，但是它里面结构也有不同。D L 5 0 1的话呢，它的结构会更复杂一些，它的储油室啊是。有两套的，其中一套呢是为它的离合器片准备的，还有一套呢是为它的齿轮去准备的。所以说这两个呢它是不相通的，也就是说离合器片那块如果说有铁屑啊什么这些东西呢，它不会相应的呃污染。但是 D L 三八二变速箱呢，相对而言我们不叫级别比较低吧，反正呢它的确是有不一样的东西。当说对于双离合变速器呢，其实它们的呃原理是差不太多的，都是手动挡的那种齿轮的形式啊，所以说我们会看到纵置的变速。箱，它的体积也是能够比较好的去控制的，这也是双离合器变速器比较好的一方面嘛，并且呢，就是它的成本相对而言是比较低的。那 D S 3 8 2呢，也是在很多很多车上面都会用到的。首先呢，奥迪的 A 4 A 5 A 6 Q 5包括说大众的辉腾都是会用到。如果是四驱版本的话，或者是。更强的版本的话，例如说什么 S S 啊这种更强版本的话呢 ，D L 5 0 1用的会更多一些。悬挂系统呢也是啊一目了然，下面是一个双球形的，这也是奥迪纵置平台啊一直在用的一种形式，并且呢是一个铝合金的材质，是一个双 A B 的形式。那也是上面会看到会有两个支点和你的车身去连接，但是它上面的部分呢也不是一个。纯的 A B 的形式，是因为纯的 A B 形式呢，同样还是以一个圆心点为轴去转的。这辆车呢，顶端它同样也是一个类似双球结构，我们可以说它上下。都是双球结构的双 A B 形式，这就是奥迪的前悬挂的一个形式状态。这种双球形呢，它的确会把中心线去虚拟的更靠轮胎中心一些，有时候在你转向的时候，你的轮胎的转向轴心是以轮胎为中心，操控性会更好一些。双球形呢，也并不是谁的专利，我们看到很多车都在用，奥迪、宝马、奔驰都有，但是他们的形式呢各有不同。奥迪它的连接点是比较平的，奔驰它的上下差会特别大，宝马呢它是翻过来去装的，所以说呢，就是每一个厂家它对于处理这种双球形都是有不一样的。下面呢是呃实心铸造式的铝合金式的下 A B 的形式和它的铝合金羊角去相连接，并且呢有相应的转向拉杆，然后并且有相应的黄金杆。前面刹车呢是一个通风盘的形式，活塞呢也是一个单活塞的形式，轮胎呢是二四五。四零 R 十八九四七 Y， 它的下摆臂就和它的副车架的位置相连接的，两侧还是有非常大的铝制的隔热瓦，把发动机和悬挂这边给完全的隔开了。其实我这块觉得有点略想不明白，你的转向机在这个位置，你离发动机更近，你的转向系更靠后，离发动机那么远。这一块你都用铝瓦裹得那么严实，而前面是没有的，这可我就有点想不太通啊。那底盘呢也是非常的平整，并且没有看到额外的突出点，并且两侧呢也是有相应的纤维质的护板，呃，管线呢也是非常隐藏的啊，在两侧，刹车管在左侧，非常靠上，然后一直向后。油管起码说我们从下面这块是没找到的，从上面过去的可能性是比较高的。昨天的时候呢也会跟小伙伴去看到，它在左侧有两根空。空调管，而这两根空调管呢，也是会从轮眉的上侧一直延伸到。后边是因为这台车呢是一个三驱空调，那我们继续向后可以看看它其余的部分排气呢是呃单侧排气，也可以看到它的
排气是在变速箱的左侧，然后就到中央这一块了。那它这个颜色呢，不是生锈了，它是一个烧结的这样一个工艺，这也是一种防锈的处理。好，我们继续向后看呢，会看到排气的整段隔热做的是没有问题的。当然，如果是四驱车型的话，排气。会跟这辆车是有不同，甚至于后面的油箱也是有不同的，因为毕竟中央的传动轴会一直到后面。后面的话呢，我们就会看到它的油箱的部分了。如果是四驱的话，它会用驼峰油箱，而它的排气呢会更为偏左一些。那两侧的护板呢，基本上到我头顶的这个位置呢就停止了。而上一代的 A 四啊，就是 B 九油箱这一块还是有一个比较大的护板延伸过来的，这是我们能够看到呃底盘上面降本增效的部分，就是右侧油箱保护。就没有了。呃，中央这块呢，还是有一个相应的加强的横梁，呃，整体的喷涂做的也是很完整的。所以说，这也是我们在试驾过程中会觉得这台车的底盘这一块的厚重感也好，还是这隔音效果也好呢，做的还是不错的。所以说，就是很多东西吧，它不是平白无故来的，就是你一定要是呃做够了功夫，能够体现出什么。油箱后面呢，有一块非常大的空的区域，这个区域呢，如果是一个四驱车型的话呢，也是相应的差速器的部分。那它的悬挂呢，是一个。呃，多连杆的形式，当然也是一个独立悬挂的形式。我们先看一下啊，就是它是几连杆的结构。我们首先看到一个最大的下支臂，是一个铝合金的形式，是它最主要的这根支臂。再往前是第二根，第二根呢是一个比较斜置的状态，它不是单纯的横，也不是单纯的纵啊，是一个斜置状态。然后再会看到第三根的连杆，然后再往右一点啊，是第四根。这个第四根呢是一个普通的钢板冲压的形式。再往上一个是第五根，也是一个钢板冲压的形式。所以说呢，看到是五连杆的结构，这个部位呢是有一个保护罩的啊，这个我们拆掉了。右侧呢是它本身呃原来的状态啊。刹车盘呢是一个实心盘，然后呢也会看到有相应的独立的电子手刹的电机，并且它的仰角呢也是一个铝合金的形式啊。整体来说用料也还是 OK。的这台车后悬挂的部分呢，和 B 九是一样的，没有任何区别。当然呢，和 B 八比起来的话呢。呃，区别就比较大了啊。B 八它的下摆臂是一个特别大的一个铝合金的形式，是一个呃空心铝，但是它的面积非常大的。从材质应用这块来说呢，也是可以看到 B 八、B 九、B 九点五。铝合金的材料越用越少的几件，因为毕竟铝合金这东西吧，挺贵的，而且它的加工呢也是比较有难度的，尤其是像那种空心铸铝的加工难度是非常高的。这个就很简单了，就是一个铝板直接冲挤的形式就能变成一个这种铝合金的下摆臂了。当然这也是成本考虑嘛，是不是？因为谁都愿意我的车。呃，越卖越多，这个越卖越贵，然后呢，成本越来越低，钱赚的越来越多，这肯定都是这么想。所以说呢，这也是啊，很多的呃厂商呢都是绞尽脑汁学一些其他车型的降本增效这些东西啊。行，这就是非常标准的五连杆形式，然后和它的一个 H 型的副车架去相连接的。H 型副车架前边。一个固定点，两个固定点，然后两根纵梁，三个固定点，四个固定点，中央一根横梁组成的它的 H 型的副车架，呃，同样呢也是一个双层冲压的形式。然后它的排气呢会从这儿啊就分为了两侧，然后后面是一个双出，也是有非常厚的底盘的喷涂。行，这个底盘呢也基本上就跟小伙伴去聊到这儿吧。那我们现在呢就回到车前，看看这台车在底盘部分它的得分到底是多少。那么现在呢，就来总结一下这台车在底盘部分的得分。那我们底盘部分的满分依然是五十五分。那在满分五十五分的情况下，这台车的得分呢是四十五分。从呃 B 八来说呢，后面的整个悬挂下摆臂这块呢，呃，变成了现在这种冲压铝式的下摆臂的结构。当然说呢，从 B 八和 B 九来说，其实底盘大的方向是没有变化的，因为都叫做 MLB 平台嘛，只不过现在呢叫做 EVO 平台。那奥迪 A 四呢，到现在为止呢是呃到了第五代，那它的第一代呢是从 B 五开始。哎，当时小伙伴可能会问，哎，为什么叫第一代？
叫做 B 五呢？那有没有这个 B 一、B 二、B 三、B 四呢？哎，答案还真是有的。那我也是仔细查了一下啊，也是用非常短的时间呢，跟小伴去梳理一下，叫做奥迪 A 四之前的那个真身。到底是什么？其实奥迪 A 四呢，严格来说是从奥迪八零进化而来的，而奥迪八零的第一代啊，还真的呢就叫做呃 B 一，也是从一九七二年开始呢，一直到一九七八年。那 B 二呢，是从一九七八年到一九八六年，这个呢称为是 B 二。而当时的奥迪跟帕萨特是属于一个平台的，就是有 B 一的时候呢，其实就已经有帕萨特了，而 B 二的。奥迪八零，它的平台和我们当时中国卖的那个桑塔纳，也就是方头的桑塔纳，其实呢是同一代的产品。那个时候桑塔纳呢，同样也是。纵置平台，这个是非常明显的一个共性吧。那 B 3呢，是从1986年到1992年，同样呢用的是大众的 B 3平台。B 4就是从1991年到1996年了，但到了 B 5的时候，奥迪80这个名字呢就不再用了，变成了真正的。奥迪 A 四，也就是我们说的啊，第一代的奥迪 A 四，它的内部代号呢是 B 五，那也是大众的 B 五平台，也就是我们比较熟悉的啊，叫做 PL 四五平台。那在这个平台上呢，也是有我们一款比较熟悉的车型，就是帕萨特 B 五，也是一个纵置平台。转眼间呢，到了第二代的奥迪 A 四，内部代号呢叫做 B 六，是从二零零零年一直到二零零六年，这一代呢也是在中国首次国产的。奥迪的 A 四中国产呢，是从二零零三年一直生产到了二零零五年。帕萨特那边啊，到了这一代就不再和奥迪 A 四呢是共平台了，变成了后来我们比较熟悉的叫做 PQ 四六平台，就是从纵置变成了横置啊。到了 B 七呢，也就是第三代的产品，是从二零零四年到二零零八年，国内呢是从二零零六年一直生产到了二零零九年，平台呢依然是大众的 B 七平台。那转眼间呢，到了第四代的产品，内部代号为 B 八。那它的生产年限呢，是从二零零七年一直到二零一五年。这代呢的平台呢，就是变成了 MLB 的平台了，也就是大众的后来的模块化的这样一个平台。那这辆车呢，也是第一台 BBA 啊，就是这个级别里面首款加长的车型。所以说，第四代的奥迪 A 四在中国奥迪里面是最成功的一款车，是因为第三代的奥迪 A 四里面它。的轴距呢，仅仅是二六四八。第四代的奥迪 A 四啊，加长版本已经达到了一个二八六九这样一个数据了。欧洲版本啊，其实还是会更短一点的。欧洲版本呢是二八零八这样一个数据，很快呢就到了第五代了，也就是我们身边这台车啊 ，B 九，包括说 B 九点五。B 九呢也是从二零一五年开始生产，一直到了今天。那我们今天看到这台车呢，也是一个中期改款，到二零二零年是隔了五年时间嘛，主要。样的还是一个外观的变动。那到了 B 9呢，它的平台呢也是从 MLB 变成了 MLB EVO。那这台车呢也是在二零一五年九月份的时候呢，首先在法兰克福上面去发布的车型。那它的轴距呢是二九零八，的确比上一代产品增大了不少。欧洲版本呢，我们说就标轴呢是二八二零，相信呢也是用不了多长时间，应该也是会迎来更新的一款的奥迪。那而那个时候呢，相信应该会应用于现在很多那些电子化的。产品了，我们看到大众也好，还是看到 A 六也好，甚至于 A 三也好，其实都是往这方面发展的。其实也可以看到 A 四在这一块的确走的稍微的有一些慢了。那明天呢，就是这台车前后门内防撞梁和甲醛的部分。今天呢，大飙车就跟大家聊到这儿，我就是那个不用看别人脸色，自己车自己做主。大冰块当然也是那个只会说真话的大冰块。那我们这台车的甲醛部分，我们再见，拜拜。那今天的节目呢，就到此结束了。还是非常感谢小伙伴们的观看。那我们在这里的视频呢，会跟我们微信公众号的视频会进行同步更新的。如果喜欢我们的视频，别忘了点击下面的订阅。当然呢，还要关注一下我们的公众号“大飙车”。我们下期节目再见。